Bien, continuando con más informaciones y un poco yendo a las informaciones de los siniestros viales, lamentablemente este fin de semana ha sido un, un fin de semana marcado, obviamente, por la gran cantidad de accidentes de, de siniestros viales y con víctimas fatales, ¿no? Nos vamos a, a ubicar en lo que tenga que ver el mundo del deporte, el fútbol, para ser más exacto, y tiene que ver con la muerte de estos dos hermanos, eh, la, los hermanos Rolón, lamentablemente ocurrido el sábado por la mañana en la ruta 33, en el vehículo en que viajaban a Chabás, chocó contra un árbol en la ruta nacional 33, eh, sigue diciendo la información que la liga cañadense suspendió su fecha en la jornada de los partidos de ayer y del sábado, eh, se van a hacer minutos de silencio también cuando se retomen en, en las canchas, dos hermanos que viajaban para integrar sus respectivos equipos de fútbol, con los cuales participaban en la liga casildense al sur de la provincia, que se disputa semanalmente, murieron este sábado a la mañana, cuando el vehículo en el que se trasladaban colisionó contra un árbol, fíjense cómo han quedado el, el coche, en la ruta nacional 33, entre el Golf Club Casilda y la extensión del peaje en el lugar, dice, el conductor perdió el control al tomar una curva, cruzó de carril y terminó contra un árbol, ambos jóvenes participaban de distintos clubes en el torneo que se lleva adelante allí en, el, en la Liga Casildense. Se tratan de Maximiliano Brian Rolón, de 26 años. Él jugaba para el Atlético Chavás, mientras que su hermano Ariel Hernán, de 30 años, lo hacía en Huracán, de la misma localidad. Y según el primer eh, informe oficial, Maximiliano y Ariel fallecieron en el acto. La colisión, que se registró alrededor de las 8.30 del sábado, obligó también a cortar el tránsito en un tramo de la ruta donde trabajaron bomberos voluntarios de Pujato, fuerzas policiales de la misma localidad y Casilda, junto con el personal de emergencia. Según los datos recogidos en el lugar, el hermano mayor de ambos jóvenes falleció, fallecidos es Chicho, también jugaba en la liga en Huracán y es uno de los futbolistas más reconocidos en la zona por su talento y trayectoria. Maximiliano había hecho las inferiores en Vélez y tuvo una experiencia en Barcelona hace un tiempo y llegó para compartir también las canchas en ese, en ese entonces con Lionel Messi. Los partidos, bueno, suspendidos, la liga tuvo que suspender obviamente todo, ¿no? Por las condolencias a las familias, a los víctimas, un hecho trágico, ¿eh? trágico, terrible. Eh, se suspendió todo por obviamente por este duelo, primera división, reserva, eh, fútbol juvenil, infantil, eh, y bueno, ahora está todo a, a peritaje. Según informaron los investigadores del accidente, los dos jugadores de fútbol murieron en el acto. Eh, di, si, sigue diciendo que el Fiat Punto, en el que los hermanos se dirigían desde Chavás a Rosario, perdió el control al tomar la curva cercana al Golf Club de Casilda, se cruzó de mano y terminó contra el árbol a la vera de la ruta. La violencia del impacto quedó reflejada en el lugar donde quedó una de las ruedas del vehículo en medio de los pastizales. Según las primeras informaciones policiales también y llevada por los bomberos, los hermanos Rolón viajaban en un auto para buscar a un familiar en la ciudad de Rosario para luego dirigirse a cumplir los compromisos deportivos. En las causas está interviniendo el fiscal del de Ministerio Público de la Acusación de Casilda, Juan Pablo Baños. ¿no? Realmente un hecho tristísimo que luta al fútbol, que luta a las familias, a estas comunidades. ¿no? Obviamente está todo ahora a peritaje para determinar realmente qué fue lo que pasó ¿no? allí, esa este, cubierta ¿no? que, que cruzó eh, raduamente, que cruzó de mano y que, que, que ingresó al, a los campos, demuestra también la violencia, ¿no? o tal vez la rotura, o algún, algo que haya llegado a suceder, este, la violencia del impacto también. ¿no? Así que rutas trágicas siguen enlutando lamentablemente nuestras regiones con las muertes jóvenes, jóvenes muertes que se pueden prevenir en los siniestros viales de, de obviamente de la, de la región, ¿no? así que reiteramos nuevamente las condolencias a la familia Rolón, a los amigos, conocidos y a la gente de los clubes, por supuesto.